Sunt bucuros că trăim niște vremuri faine în care studenții s-au întors în facultăți, în universități, studiază și astăzi suntem chiar într-un cămin în București, la Universitatea Română Americană și mergem să vedem cum s-au reintegrat după toată pandemia asta și să vedem cum e mai specială poate universitatea asta că e română americană Sper să mă oprească portarul Tu nu te chinui deloc să te ascunzi Deci tu nu te chinui deloc să te ascunzi Tu parcă intenționat vrei să ne oprească Este lift aici Adică totuși dacă tot ești studiat, să nu mai faci pe trepte, mișcare și sport. Știi când îți chem prieten la tine, la încămin, bă, haideți la mine, mă, că am lift panoramic. E o loterie acum, pentru că o să încercăm niște uși random, să vedem cine ne deschide. Salut. Bună, salut, salut. Ceau. Mircea. Tibi, mă numesc. Salut, Tibi. Ai făcut curățenie că venim noi sau în general faci curățenie? În general fac curățenie. Da? Bună ziua. Bună, bună. Cât sunteți în cameră? Uh, suntem doi cu intră. Hai, hai că intru. A, doi? Deși trei paturi? Azi eu deocamdată sunt doar eu cu colegul meu. Și tu de unde ești? Eu sunt de origine din București, dar okay. vin din Franța. Și cum e față de Franța? Când mă gândesc la Franța, la primul rând cum mă gândesc că e scump. E adevărat, nivelul de trai acolo este foarte scump, chiriile sunt scumpe. Mâncarea noastră e mai bună? Mâncarea noastră e mult mai bună. Da, decât a franceză, tare. Ei, când le fac cu săpiță de, gul, de găluști sau <laughs> n-au mâncat sau clătite, clătite, fără lapte, n-au gust în viața lor. Vreau să spun că e destul de curat pe aici. Vreau să scot în evidență chestia asta. Adică, mă nu știu dacă tu ești o excepție sau s-o fi schimbat studenții de când n-am mai fost eu. Habar n-am, nu, ce să zic, mult succes și când hai în țară, hai în România, rămâi aici să înveți, să faci în țara tare, bine? Așa să facem. Spor! Ce faci, colega? Bine! Eu sunt Mircea. Nicoleta, îmi pare bine. Sau Nicoleta. La ce facultate ești? La afacere internațională. Și acum vrei să faci un business în la. Da, aș vrea după ce termin facultatea să. adică nu să deschid un business, să continui businessul care îl are tactul. Și el are o afacere națională și vrei, tu vrei să faci o afacere internațională, da, nu? Cam așa. Cum e viața aici, în București, la Universitatea? Mie îmi place, am do doar o lună, pentru că în cauza la pandemie au fost online, dar mie îmi place, mă simt ca acasă. Mă simt la drept un durerat când au studenți care, din păcate, nu s-au putut bucura de anii, anii studenției și ți-ai făcut prieteni. Ai da, foarte timp... mult și în cămin și chiar săptămână, două săptămâni în urmă ziua mea și ei au venit și m-au venit și foarte frumos. Adică a fost o, o senzație super. Avem aici un frigider care da. spune, nu este de vânzare. Te referi la frigider sau la conținut? <laughs> Cred că vine... La conținut nu e cam doamne. Nu mă gândeam că a apărut ceva genul, vine unul... Tu, vin spateu. <laughs> Baie în cameră cu duș, care nu are perdea, ci se poate chiar trage. Am stricat, nu băgăm asta. <laughs> și oglindă. Ah, mă, dar chiar arată bine. Sunt cu tricoul lui Cristi, că nu era șifonat. Cristi, mulțumesc mult pentru tricou. Hello. Hello. Salut. Salut, salut. Where are you from? Ucraina. Cameroon. Bulgaria. And how, why did you came here? It's two hours away from me, actually. Oh, nice. Yes, and what do you, do you study here? International business. International business? Yeah, third year, actually. Sorry? Mm -hmm. Third year. Third year? Yeah. And what's your plan? You want to stay here in Romania? Want to be a billionaire? I don't know what's the plan. <laughs> a billionaire in Romania? Yeah, it can be. I'm still figuring out my plans and maybe I'm gonna do my master's in Romania. Și tu ești român, nu? Da, sunt român. Și cum îți place aici, între oameni, deci cu... Adică mi se pare foarte fascinantă că fiecare are o altă cultură. Da, asta e și ideea. Tocmai ce discutam despre niște chestii și e foarte interesant fiecare are câte o părere, uh -huh. fiecare are un background în spate. Ok. Și oarecum colectăm câte o părere de la fiecare și facem, ajungem da. la niște... Știi? Asta e șantion reprezentativ, adică da, 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 cu da, da. cât mai multă lume cu care vorbești. Și tu la ce facultate ești? La informatică economică. Și ești coleg cu Nu, nu, ele sunt la business internațional. La... A, deci tu mai înțelegi română? Un pic. Am înțeles română. A, perfect. And how do you feel the Romanians? How are they? You like to talk a lot in Romania. Ah. Yes. It's a really big difference, so sometimes I'm feeling like... Okay. Okay. Should I start talking in Ukrainian to someone? <laughs> But, and, and there's a big difference between Romania and Bulgaria. Mm, Culture-wise, no. Religion, no. Even the food, it's the same. Like I yeah. feel back home here, you know. But as for people, I would say you're more open here. I'm yeah. used to more closed-up environment. People to be more focused on their own road. So actually, coming here and having people, hi, how are you? Of course, in Romanian. But you you get used to it at some point, and you learn at least a couple of phrases. Mm. And the language, Romanian, mm, Bulgarian. No, not similar at all. But we do have a lot of 
similar words, I would say. Like? Zakuska. <laughs> yes, the Bulgarian Zakuska. The Bulgarian Zakuska, I, I you only want heard. Do you want to try some? Do you want to actually yes. have some bread? I would like to try and some. Similar to Zakuska? Better. Better. Ah, we told you. Zacuscă, <laughs> like I s-o muncim mult, s-o freca și e ca o pastă. Se la camera 403, este un borcan de zacuscă, să venim. No, zacuscă bulgărească. Hola. Salut. Mamă, cinci. Să aici, întrebarea clasică în cămin, îi, unde sunt femeile? Fac la care seară. Pe cum? Adică înțeleg, puneți un plan la care, faceți un party de seară sau ce faceți? Nu, femeile că fac mâncarea. Ok. Tu cânti la... Da, îl susținem. Îl susțineți? Asta ești primul lui fanii, nu? Da. De obicei să știți că prietenii trebuie să fie primii tăi fani. Când la orgă? De cât timp? 8 ani. 8 ani? Da, 8 ani. Ești din Republica Moldova, nu? Da. Păi hai vă o demonstrație și pe aia... Vedem. Da, pot. S-a okay. știut că vin, așa că de aia s-o pregătit frumos cu orga. Da, da, nu știu dacă ai știut de acum 8 ani că vin, că te-ai pregătit, dar de bine, da. încât s-o ieșit blana asta. Bă, asta e o piesă care din câte știu e grea, nu? Asibil, nu știu. Adică, nu, spui mei și mi se părea că erau foarte multe moduri în care putea să sune rău și o suna foarte bine, știi? Da, mersi. Și, și la universitate ce studiezi? Business internațional. Ok. Posibil m-a ajutat. Îmi pare că m-a ajutat dacă îi deschid tot și o porni prin, prin, prin carieră de muzică. Ok, și cât te exersezi pe zi? O, e toată ziua. Toată ziua? Toată ziua. Cum, am, cum e timpul liber, el e plin de muzică. Ție cum se pare? Foarte, e. foarte bine, foarte tare îmi place. Tu stai pe lângă el că nu vin fete și așa? Sau? Noi, noi ne-am cunoscut în prima seară. Da. Eu vorbisem cu o fată și spun că el m-a întrebat, ai ciocolată moldovinești? Și spun că am ciocolată moldovinești, că toți sunt din Moldova. Și la îl aud pisa așa, o, și eu sunt din Moldova. Și atunci ne-am prietenit. Da. După am văzut că el cântă și ne-am prietenit așa. Deci ce... eu, eu cânt, dar el ia fetele. <laughs> da, o formație interesantă. Simți că e un mediu aici unde cumva poate prietenii te încurajează să urmezi pasiunea? Da, chiar... Mă pregăteam pentru o competiție și trebuia să fac un videoclip și m-a ajutat Sasha și Vadim a fost azi cu mine, m-a filmat. Cum ți-ar plăcea să mergi pe stradă și să când ți-ar fi groază cumva sau te-ai simțit cum? Pe stradă cu cea mai, cu cea mai mare plăcere când. Mm. Nu pentru bani, iată, asta e singură. Pentru bani nu când pe stradă. Îmi place să, să lăs muzică, să lăs amprentă și am plecat. Nu. Hello! Salut! Română! de e română, americană. Și aici văd că cineva da, mon montează e, un clip. Editam eu, da. Editai un clip? Ai un canal de YouTube. Da. Despre? Motovlog în general, pentru iubitorii de motoare, Make Rev Nation sunt pe YouTube cu capa. Mm. Pare, pare mai matur de anul întâi. Păi da, pentru că am dat un picus mai târziu, am vrut să fac altceva înainte să dau la facultate. Și acum la ce? ce acum studiezi? sunt anul întâi la facultate de sport, o specializare de kinetoterapie. Bă, eu cred că asta e cea mai de viitor meserie, că pe toată lumea pe care eu știu, părinți, prieteni, pe toată mai doare spatele. Păi dacă gândește un picus că stau la birou, că stau da. pe scooter. Că stau o mașină. Da. O să fie nevoie de mai mulți kineto decât it sau poliții sau orice mm -hmm. de kineto o să fie, știi, cum e instructor personal, kineto personal o să fie, da. știi? Bă, ce prin frigider la voi? Adică știu că e urât. Știu că ai zis, eu da. am uitat aia cu, cu floare, ce cu floare. Da. Wow! Ce avem? Clasic. Mai avem icre. Icre. Icre, da. Ce mai avem? Mâncare de la mama? Da. Uite, știi că e o universitate de succes. Când studenții au congelator. Bine, nu știu, aștiu că vin și a scos băutura sau cum e? Nu, no, încă nu avem bani de băutură. Încă nu avem bani de băutură. Acum e cu mazăre. Parcă trac, mai în America, work and travel, face bani și pe aia treci la mazăre, la băutură. Fetelor, vedeți că pe acolo ieșirea de la Universitatea Română Americană. Să... Eu vă ajut, că vă prea așa mai nedumerite. Mersi. Vrem să facem un concurs de balul bobocilor, dacă vreți să participați. Hai să spun o chestie, în mod normal există un casting și așa mai departe, dar uite, eu pot să-ți garantez ție, dar te rog pe coleg să oprească camera, o să intri direct în faza finală. O să fii top 20. Nu, nu o să vorbesc cu profesorii să fie mai exigenți cu tine, pentru că tu nu ai colabora cu universitatea, da? Bine, spor să aveți. Am revenit și de dimineață la universitate pentru că așa cum vrei să vezi pe un medic în operație și pe un inginer pe șantier, așa vrei să vezi și pe studenți, la facultate cum învață, așa că o să dăm o tură prin înăuntru, să vedem ce se întâmplă, poate mă simt cumva de acasă, mă integrez, cine știe. Am remarcat că fetele se aranjează în cadrul acestei universități și trebuie să vorbim cu să le spună cum e așa drăguță. Scuză-mă, 
Facem aici un sondaj despre universitate și am să te întreb, tu ce studiezi aici? <laughs> uh, profa de finanță. Ah, să rămână? <laughs> Bună. Cum e să fiți profesoară la universitate? Putem să vorbim la pertut. Da, da, da. Eu sunt Lucia, îmi pare bine. Bună, Lucia, eu sunt Mircea. Îmi pare bine. Uh, pentru că noi avem un mediu extrem de deschis în universitate. Ok. Suntem parteneri în actul educațional, asta înseamnă că avem o relație foarte deschisă cu studenții, ah, okay. foarte bună, comunicativă, performanța evident are la bază comunicarea și deschiderea. Și cum studenții simți că ești prietenă cu ei? Fain, da, da, da. Sunt deschis, sunt comunicativ, noi suntem la fel la rândul nostru, pentru că, așa cum spuneam, este foarte importantă această legătură pe care noi o construim cu studenți. A surat la masă, mergem la restaurant să mâncăm. Da, da, sigur, da? ieșim și la cafea sau... Și, de exemplu, știi dacă doi cam flirtează, cam, tu știi, trebuie astea. Vrei să dau din casă nu, acum? Nu, mai ești curios, că... Da. Da? Deci, da. deci vă cunoaște. Deci da. cumva ești foarte din chestia. Deci se poate ca în timpul facultății, cât, uh-huh. cât la voi, un semestru să-l facă în Asia, nu? Exact. Nu la finalul unei relații. Când ai problema la bursele Erasmus, că dacă îți doi într-o relație și nu pleacă cu bursele Erasmus, nu, dacă e în Anglia mergi, dar păi dacă te duci, unde ai spus? Japonia, Corea, China, India. Ok, ok. Tare, păi cumva, practic, eu sunt agenție de turism, știu? adică mă înscriu și zic, bă, Este din, din seria de oportunități pe care, pe care le oferim studenților noștri. Se pare că mult accent se pune pe ore, cum să te comporți la oră, cum să ai o ținută, dar nimeni nu vrea și despre pauză. Cel mai important e networking să-ți faci prieteni în timpul facultății, dar nimeni nu te învață, învață la ore, dar networking e în pauză, știi? Cum să te bagi în seamă cu un băiat, cu o fată, cum să... Hei, salut, vrei să facem un proiect împreună, știi? Și v-aș putea preda materia asta, materia pauzei. Cât de la Mihai? Mihai, e! O la vechi! Și cum te simți acum? E euforic, nu? Da, bineînțeles. Fă 10 flotări, Mihai! Nu! Va bine! Nu, nu faci! Nu te faci, stai ok, bine. Vreau să zic că este o universitate care pune accent pe studiu de bani și scris așa mare bibliotecă. Adică eu de-aș fi orb, dar eu că aici ai bibliotecă. Pădunesc că cantina este scris așa, cantina, micuț. Uite câtă lume merge la bibliotecă, filmează Să mergeți să mățați la bibliotecă. Aici e biblioteca. Vreau să vă spun că în spatele acestei uși este un peisaj care nu a mai fost văzut în ultimii doi ani în România, așa nume, niște studenți în bancă. O pictură supra realistă. Avem studenți care așteaptă să înceapă ceva test, ceva examen, habar n-am. Vreau să vă dau un sfat înainte să vină domnul profesor, în cazul în care este un test, vă urez mult succes. Eu sunt băiatul care cumva o să fiu delegat ca de la anul să susțin uh, examenul meu, uh, materia mea, așa numea, ce să faci în pauză când ieși afară. Vă rog ca sfat, în momentul în care ieșiți afară, primul lucru, intrați în povești cu cineva, de preferință cu cineva cu care nu cunoașteți. Băgați-vă în seamă, povestiți, exact ca și mine, nu trebuie să aibă logică ce povestești. Cam atât ai materia mea, acum mi-o pun un pic pe capitole, pe module, o sistematizez și de la anul o să fiu probabil profesorul vostru și sper să vă înscrieți cât mai mult la cursul meu, pentru că e o materie internațională de care vă puteți folosi fie că faceți kinetoterapie, afaceri internaționale, drept, orice. Bună ziua, domnul da. profesor! Salut, bună ziua! Da. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați suportat, succes la examen și dacă aveți ceva întrebări, aici, domnul profesor, eu nu știu, nu mă scrie Mulțumesc! Uh! 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 Ura! Știi cum te plimbai? Te plimbai? Așa. Erai pe podium aici, știi? Și după aia, după ce a venit fata cool, a venit așa și a făcut către el. De ce e băiatul cool? Și acum validarea e la el. Și acum tu la cine o dai, ăla iară e șmecher. Eu am nevastă. Ai nevastă? Da. Și eu am iubită, dar e la bunici. Nu prea e. Nu știi tu de ei de la bunici. Nu, nu e aici, de aia n-ai văzut-o, da? da. Și a, asta am vezi tu acum? Sau ce cu foaia asta? <laughs> Te ascult un pic? Da. Vreau să spun că suntem în sala multimedia, am aici o chestie de aia inteligentă care faci pac, pac, pac și se poate șterge, după aia, uite, vedeți. Și uh, este o clasă concepută în, după standardele sociale, adică în ce sens tot timpul există bisericuțe, da? Adică maxim 4-5 oameni care povestesc și le ascultă pe unul, că dacă, dacă nu, dacă ajung la 10 oameni, deja se rup în două și unii vorbesc despre politică, poate și unii despre haine. Și multe ecrane și în partea respectivă, vă rog frumos să le folosiți ca să vă uitați la clipurile lui Mircea Bravo, bine? Vă mulțumesc mult. Vreau să vă arăt care e șmecheria Next Level. Dacă am mai văzut fitness pe lângă cămine în universități, vreau să vă zic că aici este fitness sauna aerobic. Adică men sana incorpore sana, adică bă, hai să fim sănătoși. Hei, poți să fugi, dar nu te poți ascunde. Poți să mergi, dar nu te poți ascunde. Eu simt doar echilibru. Da, 
Da, nu că pot. Haide. Vreau să-mi cer scuze, o să am ușoare emoții, stai aici cu un diplomat, cu o autoritate, sunt cu președinta clubului studenților. studenților. Da, da. Mă bucur că ne-ați acordat acest interviu. Vreau să vă întreb cum vedeți programa școlară 2021-2022? Programa școlară în sensul că ne-au trecut de pe, de, de pe online? Nu, mai cum e cu prietenii, cu ăștia, vă simțiți? Ah, asta e altceva. Cum ai, cum ai fost aleasă, în primul rând, președinta clubului studenților? Adică te-ar fi votat, sincer. Am primit o scrisoare de recomandare de la fostul președinte mm. și a fost o alegere de genul sunteți de acord să fie președinte, da sau nu? Da. <laughs> Poza cu ea, vreți? Da, da, cum să nu? Ești președinte și în relație cu iubitul tău, eventual? Nu. Nu. Acolo, cum ești? Nu, e, ești 50-50 acolo? Da, e 50 -50. Tu mai dai examene sau tu mă treci și vezi care-i treaba? <laughs> eu dau, dau examene la fel ca toată lumea și eu trebuie să învăț. Aici e camera Microsoft Innovation Center? De fapt nu este aici, este la etajul 5. Innovation Center este primul centru de inovare din da. Microsoft, dintr-o universitate din Europa de Est. Și vine Bill Gates pe aici? Eu nu l-am văzut niciodată, dar gândește că e din 2008, deci cine știe, nu se știe niciodată. Au ieșit vreo 10 oameni de aici, să văd ce. Tot veniți! A gândit că e ceva farsă. Și acum unde mă duci? Uite aici, te duc la sala senatului. Senatului? Da. Aia, aia trebuie să... Și noi intrăm așa îmbrăcați? Da. Aia, 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 e mai mare rușinea. E ok, că nu e nimeni. A, nu e nimeni. A, ce tare. Și aici, aici ce se întâmplă? Se, face, se fac cursuri sau numai nu, se au nu decizii? Nu, nu se fac cursuri, se fac, se fac ședințe de senat. Mhm. Uh -huh. Se fac evenimente. Și la, și la ședințele astea sunt studenți, sunt profesori? Sunt și studenți. Ok. Avem studenți care sunt în Senatul. Ah, okay. Tu ești în Senat? Nu, anul ăsta nu am stat pe bar. Președintele nu e în Senat. Deci, domnul președinte, hai să fim sinceri. La studenți noi trei pauză, deci vă rog frumos. Adică se aude? Mă auziți? Pe locul în care se țin festivitățile de deschidere și de închidere a anului universitar, da. precum și alte evenimente. Mi s-ar prea tare să faci activități de extra cu gen, noi ne lansăm un film în 7 octombrie și ar fi fain să-l proiectați acolo și la deschidere, că nu, 7 octombrie, asta de filmul și când începe anul școlar, ca la 3 octombrie, uite să veniți aici să... Râdem, glumim, și învățăm, dar exact. uite, vă uitați la film, că e un film de comedie și mi s-ar părea super mișto acolo, pe ecran se proiecteze filmul nostru și... Frumos, deci te da drept. Da, da. Și cum, în pauză cât? Cam care e grupul? Stați voi patru? Da, aș mai și mai el, da. Norocosul. Eu sunt impresarul. Fiant, alfa aici. Da, m-ascul da. alfa, să știu. Da. Bravo, bravo. Și, de exemplu, dacă mai vine un alt băiat cu tricou cu alfa, ce faci? Nu mai poate, eu sunt pe <laughs> E tare, Bă, Bă, cunosc fetele lui. Bă, bă, bă. E tare, tu da. protejezi grupul, știi? Da. Vreau să vă spun că m-am bucurat foarte mult să fac acest video pentru că a fost un video cu studenți, în cămin, cu facultate, cu cursuri, exact cum îmi place mie după 2 ani de pandemie, probabil o să mai fac treaba asta, dar dacă v-a plăcut cum e aici și care este vibe-ul de la Universitatea Română-Americană, să știți că ei o să aibă admitere în luna iulie, intrați pe site-ul lor pe care îl pun în descriere, uitați, analizați și dacă vă place, vă puteți înscrie aici pentru că a văzut cum e, destul de fain. Vă pup și numai bine!